ここは谷口義雄さんの設計で、えー、すごいえ何年ぐらいにですか千九百八十三年ですね八十三年四十、うん、年弱の建物で,ですごいこちらの壁に立っていただくとぐるっとはいパノラマに見える第一展示室の壁面がすべて見える作りになってます,すぐるっとここにこうやって立ってそうですねぐるっと回っていただいて、えー、すごい<笑>この絵のセレクションもさまざまなアーティストの絵があっていいですよね。ありがとうございます。こちらが第二展示室で、はい、現在ゴッホのリトグラフの展覧会を開催している会場でございます。ゴッホ,ゴッホさんの作品もちろん本物ですよね。リトグラフははいそうですね。本物のゴッホ。こちらがその小林秀夫さんっていうこちら。にその美術館を建てるときに、はい、あの最初に決めたメンバーの中の一人が、はい、あのゴッホに関する本を書いてまして、まあ、そういう面でゴッホとゆかりの深いあの美術館ではありますこちらの美術館がすごいですねひまわりがございまして<笑>ひまわりって言ったらゴッホゴッホって言ったらひまわりって自分でちょっと勝手に思ってるんですけど、うん、あそうです代表作品の一つで複数書いてる作品ひまわりの一つであの実業家の山本小矢田という方が、はい、あの武者の小路実篤の大ファンで、はいはいはい、どうしても本物をプレゼントしたいという思いで2億円当時の2億円で購入したもののこちらレプリカでこちらレプリカで美術館ができたらずっと寄贈したいと思ったんですけどこちらができたのが1983年で、はい、その購入したのがあの1920年代でしてそちらからすごいブランクが空いてて、はい、でその美術館ができたら寄贈したいと思ってたんですけどその間にその第二次世界大戦のアメリカ軍の爆破によって消失してしまったひまわりになってますねもし残っていれば本物がこちらに寄贈されている。予定だったもの。思い出深い。そうなんです。作品ですね。こちらが安藤忠夫さんの建築で、2011年できた光の美術館でございます。す彼の作品も大好きです。ありがとうございます。こちらはあの人工照明を一切使ってなくて、あの天然の光のみで。電気一個も使ってないんです、ね。あ、そうですね。太陽光で芸術鑑賞できる空間になってます。すごい。天気がいい日だと壁にさまざまな線が出て、時間によって、はい、あの建物の中の雰囲気が変わって何時でも楽しい空間になります。え、これだけでも十分ですよ。十分素敵です。<笑>まあ、その晴れた日の違う顔も見たいと思いますけどぜひまた<笑>いやこれまたなんかムーディーでちょっと光が入ってきてそうです曇りの日もこれはこの味があるので電気一つも使ってないっていうのはすごいですねその中で作品をいつもこのくらいの分量で展示してて、はいはい、作品と建築物がその共生し合うような空間になっています。コラボですね。そうです。